Hello everyone. In the number module five on a module five physical organization. The module five in the materials uh, YouTube videos second and kind of mumba share it in the module six in a session module five discuss it on the majority opinion in the end of it. Other than a module five or concepts discuss it on the jerkin. Module 5 Physical Organization There are topics Index Structures, Primary, Secondary and Clustering Three Index Single Level and Multi Level Index Then B plus Tree There are basic structure and definitions Properties and algorithms B Tree, B plus Tree We have a little detail about the topics But in our syllabus we don't have algorithms Okay, then query optimization. And then the topics in the code the overview there in the lane of the other topics will come up. Man Silaka. Physical organization on a e-module in the number of discussing the pen down a physical organization. The number of current module will look at the ER diagram but it's you pin a relational model a SQL transaction that can number of the model will look at it the ER model in the corner Conceptual itla data, engine ane model ye ane dana. Alor relational model la ane engine ane dene implementi ane dha. Alor program, alor programmer, idine edu review la ane kaan ane dha. Angane la oru view ane. But actually data story ane dha hard disk le, alor stable storage la ane namlal karinya module six discussi dha. Parik cover ek discussi dha. Parin ane namlal stable storage ande. Stable item, perum data awal sini, acid properties, mana durable item la result saya ikhnan. Apa result la lah, permanent activity, stable item la store aja. Lada hard disk, ane magnetic type, angin ane dalam secondary storage media aja. Apa awalnya engene ane data store inna de, awalnya ni ane engene ane actually data access inna de. Atterin karya ngan la ane, iwaya nama la discuss inna de. Actually, nama lalu data akses iya nona. Ultimately, nama lalu secondary storage jil ni nno akses iya nom. Ipo re ada data base more than hundred crores of data. Adil ni nna nna nama lalu oral data which checking. Bayar orang ingilum poy nama lalu operation shop lalu. Alih mobile connection ni dekum lalu. Nama lalu ada base verification ni bayi hundred crores of data ni nna nna nama lalu data itu match jid. Aduh authenticated agan nda. Allah. Okay, apa physical storage jil ni nala akses walar eh efisien dia itu lebih mettah dia ikhaya, pertama nala akses iya mettah no. Nama lal primary memory la ane program runci ini bela lah proses processing la sorry proses ini enta data kerakna inggilum. Nama ka awisyo la data primary memory lek physical memory ni nna actual secondary storage jalan stable itu lah storage jil ni nna kondo eranom. Enaklah ane, nama kita ni dalam prosesing elok petilah, nara tan petilu. Apa itu? Angan aku undur eran, ing endun dengil, nama kita, satu data request ini boleh secondary storage jil ni nnm, correcta itu, adul pernah block ini, ingot transfer ian petanam, ah petanam load ian petanam. Apa yang physical itu, correcta itu order lalu organisasi itu data story itu ni, matre, ini kering lalu lah, nara kulo. So, our physical organization should be an efficient organization. There should be uh, structures or either um, we can say data structures or access structures which make the access of data very fast or efficient. Uh, okay. We will discuss this module. Physically data store in the end of your chat on a Hard disk and story in the bar new up a hard disk in a block selling sectors attracts and for the number of current module discuss see the problem for a number of blocks I turn a representative blocks no no do Collection of bytes like a program or a fixed number of bytes I came to block in our About the number of logically view team bo Agan actually byte sem block sah kaya na logically view je impo file sah itu ane nama le file endu mana le actually ruh logical view ane. Nama le computer le lalam story endu file ane actually file endu mana le collection of bits or bytes whatever it is. 
ലോജിക്കൽ വ്യൂ ആണ് കുറെ ബൈറ്റുകളെ കൂടി ഒരു കൂട്ടത്തിന് നമ്മളൊരു ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഫയൽ നമ്മുടെ മാർക്കിന്റെ ഫയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ ഫയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വീഡിയോ ഫയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ആക്ച്വലി എല്ലാം ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ഒരു ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഫയൽ ഇസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഈസിലി അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു റോ അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ടപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ റെക്കോർഡ്സ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഫയൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും റെക്കോർഡ്സ് കൂടിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറേജിനെ ഒരുമിച്ചാണ് ആ ഫയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡ്സിൽ ആക്ച്വലി എന്താ റെക്കോർഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഫീൽസ് നമ്മള് റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും റെക്കോർഡ്സിനെ സോറി ടപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും റെക്കോർഡ്സിനെ ഫീൽസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് റിലേഷണൽ മോഡൽ ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ കോളംസ് അപ്പോൾ റെക്കോർഡ്സ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫീൽസ് ഒരു റെക്കോർഡ്സിൽ കുറെ ഫീൽസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റുഡൻറ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് റോൾ നമ്പർ നെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാർക്ക് സി ജി പി എ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ദീസ് ആർ ഓൾ ഫീൽസ് എംപ്ലോയ് ആണ് എംപ്ലോയി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൻ ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽസ് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫീൽസ് അപ്പൊ റെക്കോർഡ്സിന് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്തായി കാണുന്നത് റെക്കോർഡ്സിന് ഫിക്സഡ് റെക്കോർഡ്സും പറയാം വാരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സും ഫിക്സഡ് റെക്കോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫയലിലുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡ്സിനും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കും സൈസ് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്റ്റോറേജിന് എടുക്കുന്ന സൈസ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് റെക്കോർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നൂറ് ബൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നൂറ് ബൈറ്റ് വീതം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറായിരിക്കും ആ ഫയലിന്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് അപ്പൊ അതാണ് ഫിക്സഡ് റെക്കോർഡ് സൈസ് ഇപ്പൊ ചിലവര് വാരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡും ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഫിക്സഡ് റെക്കോർഡിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഫിക്സഡ് റെക്കോർഡ് സൈസ് ആകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയ്മ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ നെയ്മ് ആണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ട്വന്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി സ്പേ ബൈറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരും അതേസമയം ചിലവരുടെ നെയ്മ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെറ്ററോ നാല് ലെറ്ററോ നാല് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ട്വന്റി ബൈറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റും അതിൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് കുറെ സ്പേസ് വേസ്റ്റേജ് ആയി പോകും അതേസമയം ചിലവരുടെ നെയ്മ് തേർട്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ബൈറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എത്ര സൈസ് ആണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ സൈസ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചെറിയ പേരാണെങ്കിലും ആ പേര് ുള്ളവർക്ക് ബാക്കി സ്പേസ് എല്ലാം വേസ്റ്റേജ് ആയി പോകും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാരിയബിൾ ലെങ്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഡാറ്റയ്ക്ക് ആക്ച്വലി എത്ര സ്പേസ് വേണോ അത്രയും സ്പേസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചില അതായത് ഒരു റെക്കോർഡ് വാരിയബിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫീൽഡുകൾ വാരിയിങ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഓരോ റെക്കോർഡിനും സൈസ് വാരിയിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്യൂസ് വരും കാരണം ഫിക്സഡ് സൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ
ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും മൂന്നും നാലും നമ്പർ ഉള്ളവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി രണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നാല് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് വാരിയബിൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ചില എംപ്ലോയീസിന് പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയി മാനേജേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിക്ക് മാത്രമാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം മാനേജർ അല്ലാത്ത എംപ്ലോയീസിന് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ അതൊരു ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കാം പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് റെക്കോർഡ് ടൈപ്പ് ഒരു ഫയലിൽ തന്നെ പല റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഓരോ റെക്കോർഡും ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം സ്റ്റുഡൻറ് റെക്കോർഡ്സ് തന്നെയാണ് അതല്ലാണ്ട് ഉള്ള കേസുകളും വരാം ഒരേ ഫയലിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ പല റെക്കോർഡിനും പല സൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് വാരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് റെക്കോർഡ്സ് വാരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് സ്പേസ് മതിയാവും ഫിക്സർ ആകുമ്പോൾ കുറെ സ്പേസ് വേസ്റ്റേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫിക്സർ ആകുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പുതുതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാനോ എല്ലാം എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഐഡിയ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് പിന്നെയും എസ് എസ് എൻ നെയും എസ് എസ് എൻ സാലറി ജോബ് കോഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് എസ് എസ് എൻ അത് ആ സൈസ് പിന്നെ മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം നാപ്പത് വരെ സാ നാപ്പതിലാണ് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ഓക്കെ നാപ്പത് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നാപ്പത്തിനാല് നാപ്പത്തെട്ടിലാണ് അടുത്ത ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഫീൽഡ് ആയി എന്നറിയാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇത്രയാണ് നമ്മളാണ് തീരുമാനിച്ചത് നെയ്യും ഇവിടെ വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് എസ് എസ് എൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് അറിയുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ നോർമലി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഇതിലൊന്നും പെടാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ താഴെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫീൽഡ് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ക്യാരക്ടർ അപ്പം നെയിം കൊടുത്തു അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ക്യാരക്ടർ അടുത്ത ഫീൽഡ് അടുത്ത ഫീൽഡ് പിന്നെ ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ട് നമ്മളതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് റെക്കോർഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഫിക്സഡ് സൈസ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം വാരിയബിൾ സൈസ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി നിന്ന് മേ ബി ക്യാഷിലേക്കോ ഒക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡുകളിൽ റിക്കവറി ലോഗ് ബേസ്ഡ് റിക്കവറി ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എഫിഷ്യന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യന്റ് അതുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
अब ब्लॉक इन्द्र साइज़ ने नमले बी इन्द्र रेप्रेसेंट इधर रिकॉर्ड साइज़ आर बाइट्स आने के लिए ब्लॉक इन्द्र साइज़ रिकॉर्ड इन्द्र साइज़ ने कालम कोड दला आने के लिए बी ग्रेटर दाने कोल टू आर आप वो एक ब्लॉक के लिए इतना रिकॉर्ड से नहीं रखें बी बाइ आर एक ब्लॉक के लिए इतना रिकॉर्ड से नहीं � रेकॉर्ड इन्द्र साइज़ है, एक रेकॉर्ड है पत्ते बाई टाने, एक ब्लॉक के नोर बाई टाने के लिए, एक ब्लॉक के लिए इत्रा रेकॉर्ड इन्द्र आयेगी, सिंपल मैथमेटिक्स 100 बाई 10, दैट्स इक्वल टू 10. इन्हें वैरे रे एक्साम्बल नोका, ब्लॉक इन्द्र साइज़ है, मेबी 30 रिकॉर्ड्स इन्द्र साइज़ से फोर अपो एक ब्लॉक के लिए इतना रिकॉर्ड इन्द्र आयेगी हम थर्टी बाय फोर नंबर नल एटीन टू फोर थर्टी सेवेन टू फोर ट्वेंटी एट अपो सेवेन पॉइंट वेरी सेवेन पॉइंट फाइव सॉरी ये माउस से अच्छी तरह आईटी में डॉटेड अंबा नेक्स्ट क्लिक का ही पॉइंट आने शु 7, that is 5, point 7.5 7.5 decimal value अपो अद possible अल्ला possible अल्ला 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 साधारना केसिल block किल record number of records वरु fixed number अलेंगिल वरु integer आ इरिक्यूं अपो अधा आवने नमले इंदे यहनम इंदायले नमक एक्टामदर रिकॉर्ड स्टोरी आम पटी ला सेवेन पॉइंट फाइव ये इधर रिकॉर्ड आने कंपलीटली स्टोरी आम बिल्ला पैंत्रे आने नला इधर आने वड़ा नमले ब्लॉक फ्लोर वैल्यू रहते हैं ना राउंडिंग टू द मिनिमम अदालिंग सीलिंग आने आ रहते हैं अपो ये इधर रिकॉर्ड से ने आने नमक दि� Healthy ஒரு ரக்கோட ஒன்னுகி completely ஒரு பலோக்கிலே மாத்ரம் நிக்குள்ளோ அல்லாதே நம்க்கு பகதி பகதி ஏட்டு ரண்டு பலோக்கில் வெட்டிலே அங்கனி ஆம்பு நம்மலு records per block காண்பாத் இந்த round ஏனம் round ஏனது மோல்லக்கில்லா தாழைக்கி round ஏனம் கார்ண்டு மோல்லக்கி round ஏதா அடுத்த ரக்கோடினே फ्लोर ऑफ़ सेवेन पॉइंट फाइव डेट इस सेवेन अब इंगेने आप बोल रहे हैं अनयूज्ड स्पेस वेरियम एक्चुअली साइज़ नुपदा आने सेवेन रिकॉर्ड्स आने ईच रिकॉर्ड साइज़ इस फोर आने पर सेवेन इनटू फोर ट्वेंटी एट्टी आने एक्चुअली यूज़ी उन लोग बाकी रंड बाइट नोड इन्दे टोटल स्पेस थर्टी � एप्पलम रिकॉर्ड साइज ब्लॉक साइज ना मिले मल्टीपल साइज क्या पर कारण एक सामले अंडर रूम टेन अपर टेन इंडे मल्टीपल आने हंड्रेड एक्सेक्ट मल्टीपल आये दोनों डे अवरा अनयूज्ड स्पेस बन गया अब अत्रे यार क्या अनयूज्ड स्पेस है टोटल ब्लॉक साइज अत्रे आनो माइनस ब्लॉकिंग फैक्टर बीएफआर blocking factor number of records per block into the record size of one record number of records per block and BFR into size of one record so this is the total user space actual space actual space minus user space that is unused space simple concept this is the record blocking and blocking factor this is the concept now we have to expand तो ब्लॉकिंग फैक्टर ने डाला था ना उन्होंने स्पैंड एंड स्पैंड बरनो अपन स्पैंड इन वर्न्याल 
part of uh, span is spread the nikkunu part of record in one block and rest in another block appo kazhinja uh, example nammal unspanned aanu cheyidha records are not allowed to cross block boundaries fixed length aayirikkum records fixed length aanu mathramalla a block oru block inde ullile aa complete length um rest aayi that is unspanned appo fixed length aanu namukku unspanned variable length records ne aanu namukku spanned or unspanned or random use cheya appo fixed length ne unspanned aanu nallathu okay spanned um unspanned um clear aayi അടുത്തത് അലോക്കേറ്റിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഇപ്പൊ ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്സ് അപ്പൊ ഒരു ഫയല് തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫയലാണ് ലോജിക്കലി നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഒരു ഫയലില് കുറെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഒരു ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ ഫയലില് ചിലപ്പോ ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല കുറെ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളെ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് അലോക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് അലോക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പേസ് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡ് അലോക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വെക്കുക അടുത്ത ബ്ലോക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ബ്ലോക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് തന്നെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അലോക്കേഷൻ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഈ ടൈപ്പ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരെ ലൈക്ക് ഇതൊരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് റലൊക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒന്നാദ്യമാകുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവാം ഒന്നി കൂടുതൽ ഇൻഡെക്സുകൾ ബ്ലോക്കുകൾ അത് ഉണ്ടാവാം അതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ഫയലിലേക്ക് പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള പാട്ടല്ല പ്രീവിയസ് സിലബസ് ഓക്കെ സോ നൗ വിൽ കം ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസ് അണോഡേഡ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഓഡേഡ് ഫയൽസ് അപ്പൊ അണോഡേഡ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയലില് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഇല്ല അത് ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുക റെക്കോർഡ്സ് ഈ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയലിൽ ഒന്നാമത്തെ റെക്കോർഡ് റോൾ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡ് റോൾ നമ്പർ ടുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റെക്കോർഡ് റോൾ നമ്പർ ത്രീ ആ രീതിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ഓർഡേഡ് ഫയലാണ് കാരണം റോൾ നമ്പർ എന്ന ഒരു ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഡറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഒന്നാമത്തെ റെക്കോർഡ് എനി റോൾ നമ്പർ റാൻഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വേറൊരാളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തു അത് റോൾ നമ്പറിന്റെ ഓർഡറിലോ നെയിമിന്റെ ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ ഓർഡറിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ സി ജി പിയുടെ ഓർഡറിലോ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ അത് അണോഡേഡ് ഫയൽ ഈ അണോഡേഡ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹീപ്പ് അതൊരു കൂട്ടം ഒരു പയൽ പയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു കൂട്ടം വെറുതെ വാരി വലിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ല ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇട്ടേണു അപ്പൊ ഈ അണോഡേഡ് ഫയൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ വരണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ റോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആളുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ അണോഡേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസെർഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എപ്പോഴും അറ്റ എൻഡിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ബട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സ്പേസിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്താലും കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ്ടും സോർട്ട് ചെയ്ത് ഓർഡറിൽ ആക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം പിന്നെ അണോഡേഡ് ഫയൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓ ലീനിയർ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഓർഡർ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക
ഈ റെക്കോർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് ബാലൻസ് കിടക്കും അതിനെ നമുക്ക് അൺയൂസ്ഡ് സ്പേസിന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതാണ് ഫിസിക്കൽ റീ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് റീഓർഗനൈസേഷൻ അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓഡേഡ് ഫയൽസ് ഓഡേഡ് ഫയൽസ് ആകുമ്പോൾ സോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് നമ്പർ വൺ ഏത് റോൾ നമ്പർ വൺ റോൾ നമ്പർ ടു റോൾ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ റോൾ നമ്പർ ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഓർഡറിലോ ഏത് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നോർമലി ഒരു കീ വാല്യൂ വെച്ചായിരിക്കും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണേ അതിനെയാണ് ഓർഡറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഒരു കീ പ്രൈമറി കീയോ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് കീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഡറിംഗ് കീ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓർഡറിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സോർട്ടഡ് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെക്ഷറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ സെർച്ച് സോർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത ഫയലാണെങ്കിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ഓർഡർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനറി സെർച്ച് ആ ഓർഡറിംഗ് ഫീൽഡിന് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബൈനറി സെർച്ച് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ ഫൈവ് വരെ വേണ്ട നേരെ മിഡിൽ കാണുക ഓക്കെ ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ എന്നാലും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൽ പോവാം ഓക്കെ ബൈനറി സെർച്ച് അറിയാം ബട്ട് ഇൻസെർഷനും ഡിലീഷനും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇൻസെർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ്സ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇനി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെൻ ആയിരുന്നു വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൽവ് ഇപ്പം നമ്മൾ നയൻ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ടെന്നിനും ട്വൽവിനെയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡ് അലോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റുകൾ വെച്ച് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോറി ഇവിടെ നയൻ ഓക്കെ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേസമയം അണോഡേഡ് ഫയൽ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ദ എൻഡിൽ ഇൻസെർഷൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴായാലും ഇൻസെർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് വളരെ ഈസിയാണ് അതേസമയം ആ രേലാണെങ്കിൽ ഇൻസെർഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് വരും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇൻസെർഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെർഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആകുമ്പോഴും പ്രീവിയസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട്സിൻ്റെ പോയിന്റേഴ്സുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർഡേഡ് ഫയൽസും അണോഡേഡ് ഫയൽസും ഇനി നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇൻഡെക്സ് അതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻഡെക്സിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഏത് പേജിലൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഫയൽ പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് പേജ് നമ്പർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ പോയാൽ ഫയൽസിനെ പറ്റിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതാണൊരു ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമുക്ക് അതിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ടോപ്പിക് ആ ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും നോർമലി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇ ആർ മോഡലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇ ആർ മോഡലിംഗ് ഇയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫയൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് ഒരു ബൈ ബൈനറി സെർച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ബൈനറി സെർച്ച് അല്ല നമ്മൾ റാൻഡംലി ഒരു പേജ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഓക്കെ അവിടെ കണ്ടത് ഇ ആർ മോഡലാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അതിന് മുമ്പത്തെ പേജിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത പേജ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് മറച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് എസ് ക്യു എൽ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഫ് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിലിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ
അത് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഈസി ആക്കുന്നതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ഫോൾഡർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് ഫോൾഡർ ആ ഒരു ഹയർ ആർക്കി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ടൈപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് കാണാം സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് ഓർഡേഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് അതിൽ മൂന്ന് തരം ഇൻഡെക്സുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് മൾട്ടി ലെവലിൽ നമ്മൾ ബി ട്രീസ് ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ട്രീസ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഇനി കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ആൻ ആക്സസ് പാത്ത് ആക്സസ് പാത്ത് ഒരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൂട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ് എ സിംഗിൾ ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് is an auxiliary file that makes it more efficient to search for a record in the data file nammal parnadha nanya index is usually specified on one field of the file appo nammal index undaaka ipo nammal textbooks index example parannu textbook la oro key terms ne base cheyittaanu sadharana index eppolum oru field ne base cheyittu appo roll number base cheyidu index undavu okay അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് വേണേൽ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ റോൾ നമ്പർ ബേസ് അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കും റോൾ നമ്പറും മാർക്കും കൂടിയിട്ട് അതിൽ നെയിമും മാർക്കും കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും മാർക്കും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പി ഡി ഡി എ ഗ്രേഡും കിട്ടിയവരുടെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് നോർമലി ഒരു ഫീൽഡ് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് സാധാരണ അതായിരിക്കും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഡാ രണ്ട് തരം ഫയലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡാറ്റ ഫയല് ആക്ച്വലി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയല് പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഫയലും കൂടി വേണം ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫയല് ആ ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരും ഏതാണ് പേജ് നമ്പറും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഫയലില് ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് നോർമലി ഇൻഡെക്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒന്നി കൂടുതൽ ഫീൽഡിന് കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോർമലി ഫോം ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഫീൽഡ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു ഏത് റെക്കോർഡിലാണ് ആ ഡാറ്റ ഫയൽ വെച്ചാൽ അവിടേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് റെക്കോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫയല് ഈ ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ റോൾ നമ്പർ വെച്ച് ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും അതല്ല നമ്മൾ നെയ്യും വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫയല് നെയ്യും വെച്ച് ഓർഡേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് പാത്ത് എന്ന് പറയും ആക്സസ് പാത്ത് വേറൊരു പേര് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ index file usually occupies considerably less disk block than the data file kanu endu vachu nammal ipo student inde example irukke oru student inde kore information undavum actual data file oru record ana roll number name mark grade ana subject padikkunna inde list adane address phone number email id hostel details angane chela kore details undavum appo oru record thanne maybe hundreds of bytes undavum adhe samayam nammal index file varumbo അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് അപ്പൊ റോൾ നമ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റോൾ നമ്പർ ഫീൽഡ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ഫയലിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മേ ബി ഫോർ ബൈറ്റ്സോ സിക്സ് ബൈറ്റ്സോ ആയിരിക്കും ഒരു റെക്കോർഡ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും ബിക്കോസ് എൻട്രീസ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഓർഡേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓർഡേഡ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ബൈനറി സെർച്ച് ഇൻഡെക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻഡെക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സ്പാൾസ
ഈ ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഫയൽ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിലും ഹൺഡ്രഡ് എൻട്രീസ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഡാറ്റ ഫയലിൽ ഏതൊക്കെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ഫയലിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് അതേസമയം ചില കേസിൽ നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാ എൻട്രീസിനും ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ചില ചില എൻട്രീസിന് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വീണ്ടും ചെറുതാവും ആക്ച്വൽ ഫയൽ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല അതിനും കുറവും മതിയാവും ആ ടൈപ്പാണ് സ്പാഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എൻട്രീസ് ഫോർ ഓൺലി സം ഓഫ് ദ സെർച്ച് വാല്യൂസ് അപ്പം അതാണ് പ്രധാന പോയിന്റ് ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഫോർ എവരി സെർച്ച് കീ വാല്യൂ വേറെ സ്പാഴ്സ് ഓർ നോൺ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് has index entries for only sum of the search values nammal ini example kaanumba manasilav ini namukku oru idinte oru cheriya problem kaana ee slides okka rames elvesri navathayade supporting site inu eduthittullavana you can see in the slide it's written okay നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസ് ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും നെയ്യും എസ് എസ് അഡ്രസ് ജോബ് സാലറി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിലെ കോളംസ് റെക്കോർഡ് ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് ഡാറ്റ ഫയലിൽ റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് നൂറ്റമ്പത് ബൈറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഫയല് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈറ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഈ ഫയലിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പെർ ബ്ലോക്ക് ഒരു റെക്കോർഡിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം അതറിയണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് അപ്പൊ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോ അതിന്റെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിൻ്റെ ത്രൂ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫൈവ് ട്വൽവിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് പെർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിലുള്ളത് മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബ്ലോക്ക് ഈ ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക് വേണോ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽ ബ്ലോക്ക്സ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സ് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ഫയൽ and one block contain only three records but total number of blocks needed 30000 by 3 10000 blocks aanu vendathu okay ini nammal index idu index illa data file le case galana parna appo ee data file le 30000 records undu 30000 records store cheyanennengil 10000 blocks venam kaaranam oru block ile മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെക്കോർഡ് സൈസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി അത് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കില് ത്രീ റെക്കോർഡ്സ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ബ്ലോക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ എസ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലാണ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് എസ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിന്റെ സൈസ് ഒമ്പത് ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണുള്ളത് ഇൻഡെക്സിൽ രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫീൽഡും രണ്ട് പോയിന്ററും അപ്പൊ പോയിന്ററിന്റെ സൈസ് ഏഴ് ബൈറ്റ് ആണ് അതും തന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് സൈസ് ഇൻഡെക്സ് ആയാലും ഡാറ്റ ഫയൽ ആയാലും ആ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് സൈസ് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സിന്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയുടെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫാക്ടർ അത് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ എത്ര ഡാറ്റ കൊള്ളുന്നു ഒരു ബ്ലോക്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് ഡാറ്റ അതായത് മൂന്ന് റെക്കോർഡ് ആണ് കൊള്ളുള്ളൂ കാരണം ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ സൈസ് നൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ
ഫയലിന്റെ റെക്കോർഡ് സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ആണ് കിട്ടുക തേർട്ടി ടു നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ തേർട്ടി ടു എൻട്രീസ് പറ്റും തേർട്ടി ടു ഇൻഡെക്സ് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡെക്സ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ യൂഷ്വലി ഒക്യൂപ്പൈസ് കൺസിഡറബിളി ലെസ് ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡെക്സ് ഫയലാകുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഈ കണക്കിൽ തേർട്ടി ടു പറ്റും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ഫയലിന് മൂന്ന് റെക്കോർഡ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബ്ലോക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരെണ്ണത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം പറ്റും എത്ര ഇൻഡെക്സ് എൻട്രി ഉണ്ടാവും തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എസ് എസ് എൻ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഓഫ് അതിന് മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഇൻഡെക്സ് എൻട്രീസ് വേണം അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സ് ഇൻഡെക്സിൽ വേണം ആൻഡ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ബ്ലോക്സുകളാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി വരിക അതേസമയം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ബ്ലോക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ലെസ്സർ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ബൈനറി സെർച്ച് ഈ ഇൻഡെക്സിൽ ബൈനറി സെർച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോഗ് ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ സെർച്ച് ലോഗ് ബേ എ എൻ ആണെന്ന് ലോഗ് ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ബേസ് ടു നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് റൗണ്ട് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ അറിയൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിം സംഭവ നിയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ലോഗ് ബേസ് ടു 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 റേസ് ടു ടെൻ ആകുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് വരിക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ആണ് ബൈനറി സെർച്ച് ആകുമ്പോൾ വരിക അതേസമയം ആക്ച്വൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ സെർച്ചിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഓഫ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ്ലി പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു ആണ് ആവറേജ് ഓർ അപ്പം മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം ആണ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് വരിക അല്ല ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് ആക്ച്വൽ ഫയലിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക് ടു അവിടെ മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സിൽ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവരും ലോക് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരിക ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഇൻഡെക്സ് വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം ആക്സസുകൾ വരും ബ്ലോക്കുകൾ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഈ ലീനിയർ സെർച്ചിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അധികം പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ലീനിയർ സെർച്ച് ഇപ്പൊ പത്ത് ഡാറ്റ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചിലപ്പോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ഒന്നാമത്തെ ആവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആവാം ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആവാം നാലാമത്തെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ആവാം പത്താമത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പത്ത് ഐറ്റത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് പത്തെണ്ണത്തിന് സെർച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഫയൽ മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം കമ്പാരിസൺ എങ്കിലും വേണ്ടി വരും ബ്ലോക്ക് ആക്സസുകൾ വേണ്ടി വരും അതേസമയം അവിടെ തന്നെ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഈ റെക്കോർഡ്സിന് ഒരു ഇൻഡെക്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ് വഴി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ്
ഓർഡേഡ് ഫയലിലും ലീനിയർ സെർച്ച് ചെയ്യാം ബട്ട് ഓർഡേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബൈനറി സെർച്ച് ആണ് എഫിഷ്യൻ ഇവിടെ ആ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് മുപ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ്സിൽ ലീനിയർ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പതിനയ്യായിരം ടൈംസ് ബ്ലോക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ആവും അതേസമയം ബൈനറി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാത്രമാണ് അതായത് ആയിരത്തിലൊന്ന് ആക്സസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് സിംഗിൾ ലെവലായിട്ടുള്ള ഓർഡേഡ് ഇൻഡെക്സുകളാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രൈമറി ഇൻഡെക്സ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡെക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സ് കാണും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു